kumi mwaka F2 na ishirini na mbili tunahesabu takriban siku ishirini hivi kumaliza mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na mbili ni nafasi kwako mtazamaji kujitafakari iwapo malengo yako umeyatimiza ambayo ulijiwekea kwa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na mbili mimi ni Angelo Moleka karibu katika jicho letu ndani ya habari ah uh, hii ni jicho letu kila jumamosi tunapitia habari angalau moja mbili tatu na kuzijadili na kuangalia ni namna gani ambavyo vyombo vya habari vimeitendea haki ama wapi vinatakiwa kwenda mbele zaidi kufanya uh, na jumamosi hii uh, tutakuwa na tutachambua habari kama tatu hivi uh, kwanza tukumbuke kwamba mkutano mkuu wa chama cha mapinduzi ulimalizika jijini Dodoma umefanyika wiki hii na wamechaguliwa wale wajumbe wa halmashauri kuu lakini pia uh, mwenyekiti wa taifa makamu Tanzania bara pamoja na Zanzibar tutaangaza ni namna gani vyombo vya habari viliweza kutoa kipaumbele ama kufanya uchambuzi hapa na pale habari ile lakini ndani ya habari yenyewe pale kuna kauli iliyotolewa na kiongozi ambayo kwa kweli ni kama imeshtua watu wengi eh, kuhusiana na utendaji Aa, sasa wapo wanaosema kwamba wakati mwingine sifa zikizidi zina, zi, zi, zinaweza kuharibu sasa ukajikuta unakwenda ambako sivyo si lakini pia pamoja na hayo aa, kuna habari ambayo chombo kimoja wapo cha habari e, gazeti moja la, 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 la nipashe hapa nchini e, lilifanya habari ya uchunguzi na ufuatiliaji kuhusiana na walimu pamoja na wanafunzi kutumia kushare choo kutumia choo kimoja e, kwenye shule nyingi tu hapa nchini e, karine hii ya na moja sasa bado tuko huko kiafya wataalamu wanasemaje ninaye Moses Matthew mwanahabari mwandamizi karibu sana lakini pia ninaye Macheyeke Philbert waziri kivuli waziri kivuli wa, wa chama cha ACT wazalendo wa habari waziri wa habari karibu sana shukrani eh, yako unatimiza vizuri lakini habari natimiza vizuri bwana kwenye magazeti ya leo tu kabla hatujaingia kwenye hii uh, habari ambayo ilionekana kuzua mjadala ni, 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 ni mapendekezo ya nauli <laughs> mapendekezo ya nauli za za treni ya SGR ya tu, sasa sijui tuite mwendo kasi au ya umeme sijui tutakuwa tunatumia neno gani sasa ime, imeshangaza kidogo kwamba watu walitarajia unafu fulani lakini imekuja ndivyo sivyo ni mapendekezo eh? mfano mtu anapanda basi kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro ni shilingi kumi tu lakini kwa basi nayo pendekezo kwa treni ni 2024 kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma imependekezwa shilingi 70 na, 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 na mbili hivi sasa watu wanasema hii hii hi, hi, sio je ni hii ni huduma au ni, ni, ni biashara karibu Moses viwango bahati mbaya sana <coughs> zamani tulikuwa na na, na tuseme ni commission ambayo ilikuwa ina ina regulate masuala ya nani ya haya ya nauli tunalo sumatra sumatra wa unajua kuna kitu kimoja tuna tuna tunafanya original vitu lakini sasa tunajaribu kupambana sisi vilendaga wapi sasa tuna struggle tuna struggle <laughs> yani kitu ambacho kinakuwa ni kigumu sana. Uh, na uli inatokana na uchumi wa watu. Sasa kama trend unaweza kupana kwa 1070, sielewi kwa sababu labda sienda Ulaya. Nikaona kinachoendelea. Siwezi kusema sana sasa. Wende ikawa ya watu maalum. E, e, ikawa ya watu maalum. Kwa sababu tunaposema hizi tramway au tuseme hizi za za kulia ardhini lakini at the same time mimi nilikuwa nazungumza ni ni ni, ni train ya ya mwendokasi. Mm. Tunatumia umeme, train mm. za umeme. Mm. Uh, kwanza ni kitu kipya hapa kwetu tunakisikia kule Ulaya lakini lazima kwepo na wanafuu kwa sababu na, lazima ufanye comparative uh, analysis ya, ya maisha tulionayo na ni watu gani hiyo ni class ya watu gani ambao wamepanda sasa kama watu ndege hawezi kupanda kwa sababu ya classes naona kwamba anaipanda ndege ana ana, ana, ana haiba fulani uh, ana na kiwango fulani cha cha nani uh, class tuseme tuseme tabaka fulani hivi mm-hmm. 
Kwa sasa kama na kwenye train nako basi mabasi atazidi kula shuti. Lakini hata hata zile barabara ambazo profesa Mbarawa ameshatutangazia tumeona Nairobi wamekwenda nimeona kwenda mara nyingi tu wameziko wame tayari kwa kwanza kutoka pale Jomo Kenyatta Airport kwenda mjini zipo ambazo unalipia wewe una haraka zako na kwenda speed unayotaka sasa inawezekana hata treni kwa kama bei ndio hizo ikawa ni, 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 ni kwa ajili ya watu maalum wenye kipato kwa sababu kama kutoka Dodoma mpaka Dar es Salaam ni 1030 eh, eh, eh? ah, ah, kwa basi nadhani okay. 1030 ni kitu kama hicho kitu 25 30 eh, sasa ya itakuwaje itakuwaje nitoe sabini na kitu kama sina sababu yoyote ya msingi na wala sitarajii kupata zaidi ya kile ninachokwenda kutafuta kile kiwango kwa hiyo inawezekana nayo ikawa ni kwa ajili ya watu maalum ikawa ni kinyume na matarajio eh ikawa ni kinyume na matarajio kwamba mabasi yakaendelea kuchukua nafasi yake kwa, kwa, kwa nauli ndogo <laughs> mimi mimi Mocheke. mimi nikitazama hili eh. nitadhani tu kwenye ukubwa wa nauli kuanzia mchakato mzima tulichowaidiwa na tulichokuja mm. ununuzi wa wa mabehewa yenyewe lakini pia unapozungumzia train ni usafiri ambao unategemewa na watu wa tabaka la chini la kawaida wananchi wa kawaida. Kwa hivyo hizo nauli ambazo zimeelekezwa sina Latra, sina Sumatra. Kwanza moja zilitakiwa ziwe zinatokana na maoni ya wananchi wenyewe. Yaani uwezo kuleta mswada wa sheria ambao hutokani na wadau wa sheria. Uwezo kuleta mswada wa habari ambao hutokani na, na, na wadau wa habari. Kwa hivyo hizo nauli zilizopangwa, sidhani kama kuna mwananchi hata mmoja aliletwa, aliitwa akaambiwa kwamba toeni maoni, hii treni inayokuja ya, ya, ya umeme nauli mnapendekeza iwe kiasi gani kutoka labda Dar es Salaam Kigoma, Dar es Salaam Tabora, Dar es Salaam Dodoma na Morogoro. Ukiangalia kwa uhalisia nauli zilizopangwa. Hakuna mwananchi wa, wa, wa hali ya kawaida ambaye atapenda kupanda hiyo treni. Kwa hivyo itakuwa ni kama vile ni tabaka fulani ambalo tunakwenda kutumia hizo treni. Ni kama ambavyo walifanya kwenye ndege, kutuondolea baadhi ya makampuni ya ndege iliondoa pia baadhi ya wananchi ambao walikuwa wanapanda ndege wa kawaida kuweza kupanda ndege. Kwa hivyo hii inakwenda kuona. Hey, ili, ili unakumbuka ilikuja community airline yeah, yeah, hapo bwana. Kila mtu aliweza ali, ali kupanda ndege hata ambaye hakuwa na matarajio. Sasa hili 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 ni ukandamizaji. Ah uh, Angelo <laughs> mimi nadhani mimi na taluma tatu. Eh taluma yangu ya kwanza na ushirika. Taluma yangu ya pili ni usafirishaji. Taluma yangu ya tatu ni uandishi wa habari. Kwa hiyo ndio maana naweza kajita maandishi wa habari. Asante afisa ushirika. So, nataka <laughs> kusema, <laughs> wanasema transport demand is derived demand. Yeah. Lakini transport is option. Kwamba usafiri kama kuna demand, yani utafanya chochote, yani kwa vivyoote tu utasafiri. Lakini optional ni kwamba sina lazima ya kwenda nimesimama, sina lazima kulipa nauli kubwa kwa sababu ni optional, nako kwenda sio lazima. Wewe <laughs> unanielewa? Kwa hiyo Usafiri eh, kinachokulazimisha ni ile demand ile demand unaona ndio maana unaona hata watu mabasi wanahangaika hapo kwa kuna grade kuna madaraja kwa sababu kuna vi luxury yicho ndani kuna off peak kuna off peak na eh, kuna peak hours mm. and off peak hours peak hours ni kwa mfano hiyo safu mbida kama tuna kaza kwenda kazini hiyo ni peak hours lakini off peak hours yes. ni wakati tunaona mtu wa daradara eh hey, 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 kuna peak ni saa nane mtu hasafiri yani ni ule ule msongamano wa watu watu hawaendi wako makazini na mimi so kwenye hili nadhani kuna watu nadhani kwamba wa Tanzania uh, sijui akili zao hazifanyi kazi vizuri kuna vitu vingine lazima tu tunaangalia hii hii ISDR imekuja ili kusafirisha watu kwa haraka ambao hawawezi hata kupanda ndege sasa kama kama nani na, 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 na ulia train inataka kulingana na, na ya ndege Sijui tunakwenda tuna hapa Tanzania. Kabisa I'm telling the truth. Kwa hiyo yale mabasi ambayo tutapiga kelele kwamba yanatakiwa yapungue, yanaharibu barabara, yatazidi kushamili au lazima tufanye analysis. Hiki kinachotendeka ni kudisencourage watu wa sere kwenye train waendelee kwenda kwenye wagari. Au tutende taratibu, yani tufanye analysis. Eh, hey, hicho ndicho tunachokiona, tufanye analysis. Hivi tunatumia gharama kubwa kwa train kudisencourage watu wasipande train ili wao na mawazo kuendelea kuendelea kwenye mabasi ambayo mabasi yanatuharibia barabara nzuri zinazotengenezwa za lami eh barabara na dhana wazi kawa shahidi magari yanapozidi kwenye lami yanaharibu lami yeah, barabara hazidumu hazidumu 
na nadhani baadaye tunakuja kupeleka lawama kwa 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 makanda wa kandarasi kwa sababu wanajenga chini ya kiwango lakini hey. wakati mwingine sio kweli zinazidiwa hey. mimi nimetoka ni wewe lakini pia ni bwana ubora wa barabara bado ni mdogo nimesema gera juu zi barabara kwenda unapitia huku biharamu kwenda unakatisha kwenda kule mzani ufike ule mzani kwenda mleba ni barabara imesha unaelewa imetumika sana kwenye lile poli eh kwenye lile poli imeshatumika sana na ile tumika sana kwa sababu ni malori mengi yanopenda nchi za Uganda na wapi barabara lazima itetereke lakini tukiwa na treni hizi barabara zetu zitakuwa na miaka mingi hizi za lami na cost itapungua serikali haiwezi kuinaingia gharama ya kutengeneza barabara sasa nimeshituka ni mawili kama hiyo nauli ya treni nakuwa ni nauli kubwa watu watakuwa nafikiria kusafiri kwenye magari ambayo yataendelea magari kuharibu barabara zetu kwa hiyo nadhani hili nadhani wanatuangalia wenye mamlaka tina nani hawa nani hawa TRC na TRL na na regulator wa kuwapanga na ule hawa smart hiki kitu hiki kitu kwa sababu ni latra latra sio smart kama latra kwa kweli nchi hii mtanzania wa miaka 60 sio mtanzania wa mwaka 2022 lazima haya tuangalie tunakwenda na tunakwenda na ule mkubwa zamani kwamba watu bado mawazo ni yale yale no wanaweza kufanya comparative analysis kama hilo kama hicho ndicho kinachoendelea hii ni hatari sana kwa kweli mm-hmm. yeah. um, asante sasa hebu tuji, tujikite kwenye mkutano mkuu wa chama cha mapinduzi umefanyika Dodoma mwenyekiti sasa rasmi hata ukumbuke baada ya uh, rais Magufuli ku, kuaga um, ilibidi wafanye mchakato wa haraka haraka chama kisingewaki bila mwenyekiti sasa mwenyekiti rasmi uh, mama Samia ndio mwenyekiti wa taifa wa CCM makamu Kinana Zanzibar Dr. Mwinyi uchaguzi umefanyika lakini pamoja na uchaguzi wenyewe wa mkutano ule umeibuka na maazimio 13 sasa tuangalie ni namna gani vyombo vya habari vilivyoweza ku, ku, kujikita katika kuandika habari za uchaguzi wa, wa chama cha mapinduzi lakini habari kubwa ambayo ilikuwa ilionekana toka mwanzo wa wiki ilikuwa ni idadi ya wajumbe waliojitokeza kuania zile nafasi 30 za ujumbe wa, wa halmashauri kuu watu zaidi ya elfu mbili baadhi ya vyombo vya habari vimeandika kwamba ni kukua kwa demokrasia. Eh? Vyombo vingine vya habari vikaandika kwamba ah, ni watu tu kutaka kuonekana tu kwamba na yeye ni mwenzetu aliwahi kujaribu kama kuna chagu, eh, teuzi zinatokea hebu tumchomeke hapa. Karibu uh, mimi kwanza sio mwanachama wa hicho chama cha mapinduzi lakini pia sio msemaji wake. Lakini labda kwa kwa picha niliyoiona babu naangalia vyombo vya habari vimeripoti nini na mambo gani ambayo yameibuka mchakato mzima wa wagombea walizotokeza idadi yao kuwa kubwa mimi nafikiri kuna makundi mawili ndani ya kwanza filibet naomba tujikite je kama vyombo baadhi ya vyombo vilivyoandika mm. kwamba idadi ile kuwa kubwa mm. hati, wakati zinatakiwa 30 <laughs> tu mm. ni kukua kwa demokrasia kama vyombo ambavyo baadhi vimeandika inaweza ikawa kukua kwa demokrasia inaweza kwa kukua kwa demokrasia au vinginevyo kwa sababu kuna pokuepo na uhuru ina maana labda mwanzoni watu walikuwa wanazuiliwa kugombea e, watu fulani wanaangaliwa kugombea sasa hivi demokrasia pengine imekuwa watu wa uhuru kugombea lakini msukumo huu kwa mtazamo wangu ninavyoona unasukumwa na makundi mawili yenye nguvu ndani ya CCM kundi la waliokuepo kwenye awamu ya tano na kundi ambalo liko kwenye awamu ya sita kwa hivyo haya yote yanaonesha kwamba yanataka ile yalikuwa nataka ile nafasi kwa kasi kwa nguvu zote ili kuweza kujimarisha kwa ajili ya uchaguzi ujao kwa hivyo unapoona walikuwa watu ni wengi ndani ya zile nafasi zilizo kwa kiongwa kati ya nafasi 30 na watu 200 na 2000 na kidogo ni msukumo hayo makundi kwa hivyo kilichotokea na kilicho 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 kilichoibuka ni hakuna kitu kwa sababu tumeona watu wale wale wamejirudia wame, 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 watu ambao zoea hakuna sula mpya ambao tulitarajia pengine ingeweza kuibadilisha au kuleta msaada kwenye chama kwenye vyama vyao. Moses uh, pamoja na, na hayo lakini uh, kuandika kwamba vigogo waangushwa waangushwa um, uchaguzi wa wa, 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 wa 
is it ni 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 ni, ni, ni haja kwamba kwa sababu huyu tayari ni waziri ana nafasi ni naibu waziri kwangu ni, ni, ni ha, inapaswa kuwa habari kubwa kwamba ameangushwa unajua shida walishwa habari mimi nimeangushwa habari usiku nyingi <laughs> wala siwezi kusema ni kukua kwa demokrasia ndani ya chama okay demokrasia is always there ndani ya CCM demokrasia is always there lakini hii sio demokrasia ni demokrasia kwa maana gani? Lazima tufanye analysis. Ndio maana tuna fail kila siku. Ninasema waandishi wa habari tuna fail kuandika. Ili kuwa hiki tunachokiandika ni matakwa au ndio mahitaji ya, ya walaji wetu, wasikilizaji wetu, watazamaji wetu eh, na wasomaji wetu. Ndio haja yao. Tunataka tujue haja. Hatuwezi kwenda kwenye matakwa. Tunakwenda kwenye haja ya, ya, ya msomaji, msikilizaji na mtazamaji. Naelewa. Haja. Hii pressure iliyopo nafasi 30 ambazo zipo ndani ya chama cha mapinduzi watu elfu mbili kujitokeza mimi naitazama katika mtazamo wa kama sio mtazamo wa mama wile wa matatu ni kwamba katika uandishi wa habari lazima uangalie ni kitu gani kinasukuma watu waende huko mimi nadhani uh, siasa za Tanzania wasomi wengi ambao tunaita ni ma experts ambao wana taaluma zao huko madaktari, maengineer, sawa? Wote wamekimbilia kule. Wanakimbilia kule kwa namna gani? Kwa sababu kwenye fursa ya kazi, ya ajira. Ambayo ajira inolipa kwa wakati kwa wakati mfupi, wakati ambao ni ni, ni, ni mda, mda mfupi ili uweze kufanya mambo yako ukatoka. Ndio maana unaona wana siasa wengi wametoka vyo vikuu wanakimbilia kule. Naona bana. Kwa hiyo nadhani ni kwanza ni sehemu ya kwenda wanakimbilia kule ili kwenda kutajirika. Hiyo ni moja. Lakini jambo la pili nachokiona kwa kwa jicho la uchambuzi kama mwandishi wa habari unachambua. Unaweza ukaangalia unaposema ndiyo ni demokrasia lakini sometimes sio demokrasia. Kwa sababu wanakwenda kule ni wale wale. Alafu unaweza kaangalia wanavyopigana vikumbo kuna wale wale waachwa kwenye wa fulani wamereje ndio anakimbizana kurejea labda walinyang'anywa kitumbua wakati kipindi kile sasa hii ni, ni, ni hatari sana yani watu wanakimbilia kule lakini unaweza kujiuliza kwa jicho la uandishi wa habari ninachokiona mm. mtu yuko ndani ya serikali ni waziri mm. lakini bado anangangania kwenda kufanyaje kwenda kupambana kupata nafasi ya uneke eti sababu tu Ah huu waziri rais ra, Kinyanyu anaweza kamka vibaya akakutumbua unabaki na uneki. Mm. Hivi we brother au sister ni lazima siku zote uwe pale. Uwe, yani impact wewe unakwenda unakwenda una kuongeza kitu gani? Wewe ni wale wale umeharibu ndani ya ya, ya, ya serikali. Which means unakwenda kuharibu ndani ya chama. Huna mawazo mapya. Kuna kiongozi mmoja kauli yake mimi sikuipenda. Anamfokea mtu anawaambia kwa alizunguza kitu gani wewe sisi mmekuja juzi tu sisi mmekuja juzi tu eh yani anamwambia mmekuja juzi wewe we, 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 kuja juzi tu kwenye chama unajua nini ah kumbe tuendelee wewe ulio uliozoea kuwa kule kuna mabaya ameendelea unaendeleza kama kuna mazuri ya anyway lazima tuwe tujue kwamba mawazo mapya mtu anaweza kaja dakika tano yes. akabadilisha kabisa mwelekeo wa kile kinacholala. Umenikumbusha padre mmoja aliwahi kusema kwamba aliye wewe uliyebatizwa miaka hamsini iliyopita na huyu atakaye batizwa leo wote mko level moja. Kwa sababu amebatizwa, ameshaona leo batizwa <laughs> mambo wanayofanya. <laughs> Kwa hiyo yeye amelazimika batizwe ili angalau apeleke mawazo mapya. Jamaa tusikatae let us accommodate new ideas. Huo ndio ukweli. Kwa sababu uwezi kusema kwamba mimi ndio mimi tu Halafu <laughs> dunia imebadilika mno. Yale vikwa tunapaza. Let's let us change our mind, our mind, our mindset. Yale yaliyokuwa zamani sio yaliyoko sasa hivi. The world is developing. Yale halafu the world is running. Wewe <laughs> dunia inakimbia, wewe unaenda taratibu. Mm. Unadhani kwamba yale uliyokuwa unayafanya wakati ule kwamba watu wataendelea kwa nayo haya. Hapana. Wak, 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 wakati wa Mwalimu Nyerere aliongoza wakati watu bado nchi yetu ilikuwa bado alikuwa ni mmoja kwa na struggle akaona tuki mambenge tukaonyesha haraka wajaji watukuja kukua sasa kuanzia those days uweze kuleta kitu ambacho kinaitwa sasa na technology hata computer ni wanazana wakati nimeanza sauti 
Hey, ilikuwa ni window window 7. Mhm. <laughs> Leo tuna window ngapi? Eh. <laughs> Leo tuna window ngapi? Ah, Kwa hiyo wa... wanachosema mwenye, uh, Angelo, mwenyekiti wa 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 kipindi hiki kwanza tukubali mabadiliko ndani ya ya, ya vyama vyetu. Iwe sa, iwe iwe CCM, maka huu 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 aiki inachoendelea kiko ndani ya CCM tu, hata vyama vingine yeah, vivyo hivyo. Kuna watu ambao wameona kwamba wakiwa pale, ukigusa tu kama hujapotea huja You can go astray. Wao wengi wamekimbizwa wakaenda wakaunda vyama vingine. Mmoja wapo ni mwenyekiti wako si ni nani? Anaitwa nani? Kanaza chama. Mdogo wangu yule, mdogo wangu tu ashio tu tatu goma. Alikimbiza kutoka same plan kwa sababu ya mambo kama haya. Kuna maana ukigusa. John Pombe Magufuli rais wa 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 tano wa Tanzania, Gigi alikuja na vision moja akiwa mtazamo wake kwamba aliona haikuwa sawa kwa kiongozi mmoja kuwa na kuvaa kofia nyingi eh aka 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 akawanyang'anya ma, ma, madaraka baadhi ya watu ili wabaki angalau na wengine akawazuia kugombea ili wabaki kwenye nafasi fulani tuliona hata akina 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 makonda walipoteza nafasi baada ya, ku, ya, ya kuenda kugombea ubunge wakati yale waamini kwamba ni mkuu mkuu sasa hii ambayo tuliona yani nikaribia wote ambao wapo ina nafasi mawaziri vipi bado wanataka tena nafasi zingine nyie watu wa ICT wa Zalendo wewe ukiwa ni, ni waziri kivuli wa, wa habari unaipa taswira gani taswira kubwa ni changamoto ile tuliyonayo viongozi wanawaza uchaguzi badala ya kuwaza maendeleo ya kufanya maendeleo tunatamani au tulitamani tuone sura mpya kama alivyosema e, mtangulizi wangu watu ambao sio mawaziri wana kwa sababu chama kile ni chama kikuu cha ni chama chama tawala kina wanachama wengi tuitamani tuone sura ambazo zitawajibika kukaa kwenye nek na watu ambao wataendelea na majukumu ya uwaziri labda kama kauli ya rais kwamba anaelekea kuiuna kuunda baraza amini kuunda serikali e, kumweza baraza la mawaziri na na kuunda upya pengine labda hao ambao wamewaweka hawatakwenda kuwa kwenye hilo baraza lakini picha tunayoiona ni uroho wa madaraka na kungangania zile nafasi. Yaani kuna watu ambao wamekuja kwa ajili ya kulinda masirahi ya chama zaidi kuliko masirahi ya umma kwa sababu walipaswa kuendelea na uwaziri ili wawajibike vizuri kwa wananchi. Ili chama pengine kiweze kuwa hoji. Yaani mtu akiwa ndani ya chama aweze kuwa hoji mawaziri kwamba wewe kwa nini unajaleta umeme? Kwa nini umeme una katika katika? Kwa nini kuna changamoto ya maji? Chama kiweze kumwajibisha waziri. Kama ambavyo kipindi fulani nadhani bwana Kinana alikuwa anaweza kuwa hoji mawaziri uweze kuwajibisha mawaziri. Sasa leo waziri yuko ndani ya chama humo, ataweza kujiwajibisha. Yaani hiyo pengine ni changamoto kubwa katika uwajibishaji. Ukiangalia kwa mfano, <coughs> eh bwana mzee Makamba Yusuf Makamba aliuliza swali na waandishi wa habari. Swali ambalo lilikuwa la msingi sana. Angeweza kulijibu pengine ningeweza kuleta nani impact kubwa. Kwa mfano, aliuliza kwamba wewe mzee kwamba uko mwanzoni watu walikuwa na kofia walizuia kuwa na kofia mbili. Leo mnaorodisha kuwa na kofia mbili. Akasema kwamba aliyeondoa hizo kofia mbili ndio aliyerudishwa kofia mbili hiyo inaondoa uwajibikaji lakini pia alikwepa maswali mengine mengi aliyoibuka kwenye kwenye hayo mahojiano kwa hivyo bwana Angela ukiangalia msingi wa hizi kofia mbili sasa hivi ni kwa ajili ya kulinda maslahi yani watu ambao walikuwa walikuwa wameachwa nyuma kwenye awamu ya tano wanarudi kwa kasi kwa ajili ya kulinda maslahi yao waliokuwa wamepoteza kipindi cha nyuma hakuna kingine yani wanalinda maslahi ndani ya chama wanalinda maslahi ndani ya serikali lakini kama kama hiyo sio hofu wangekuwa wamejitenga na serik, na chama wakakaa ndani ya serikali peke yake kama mimi ni waziri huko kwenye chama wapo watu watakao niwajibisha na kunikumbusha majukumu yangu tunaona baadhi ya nchi nadhani hata hata wenzetu Kenya hapa mm. uh, rais sio mwenyekiti wa chama yeah. sasa eh, uh, sisi uh, 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 tuliadapt hii na sisi uh, ACT kabisa tumeitenga yani mwenyekiti ACT uh, uh, ka, 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 katiba yenu inasemaje mwenyekiti uh, akiwa ikitokea akawa rais Arusi kwa mwenyekiti yes. wa chama na kiongozi wa chama pale. Kama kiongozi wa chama kingombea na maana kuna mtu mwingine anachukua ile nafasi una, una ili kuweza kumwajibisha. Yaani chama kiwe na nguvu ya kumwajibisha aliyeko pale. Sasa hii hi, hi, bonus ikishuka hata ngazi za chini kwenye zile kamati za siasa zile mm-hmm. za wilaya ndio zile zile wakuwa wilaya wamo wa mkoa. Mm-hmm. O- okay, <laughs> fine. Yote hayana matatizo. Nani anamwajibisha nani? Hai yote hayana matatizo e. kama utaratibu e. unaweza ukafuata. Mimi ninachokiona hapa kinachoendelea ndio maana kila siku nikija hapa huwa nazungumza ukweli wa Mungu na kumwambia rais wangu wa nchi kwamba huu ndio anayoambiwa anaupiga mwingi hii kauli imempoza sana Bashiru lakini i don't think kwamba ni kitu ambacho kiliweza kuwa ni debate kubwa sana 
eh kuhoji kwamba ndio wenyewe mnasema naopiga mengi mama anaweza kaona mfano wa sasa hivi kinachoendelea haya ni makundi makundi ya urais ndio maana watu wanapambana alafu tuanze kuangalia wameingiaje mpaka wanafanikiwa kuingia kuchaguliwa kuna watu wengine ukiwaangalia hata kura zile zinaonyesha kwamba zilikuwa zimewakataa lakini ni kadhani na, na, na hisi hata huyo sio uchaguzi mtu umechaguliwa Angelo ulikuwa na uwezo kapewa e, ukapewa umechaguliwa kwa kura nyingi mm. ujua hata zimetoka wapi kwa sababu leo hii lukuvu na kupata asilimia na mini, kura mbili <laughs> yani ya kwake labda kuna mtu mwingine kampatia atwe atwe atwezi kwenda hapo inachozungumza kitu cha maana zaidi inchi ni yetu na lazima tuisimamie na lazima tuisemee kama hakuna watu wanaweza kujitolea kujisemea nchi sasa sisi waandishi wa habari ju our role sisi sisi si, 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 si wanasiasa sana sisi tumekaa katikati kuelekeza sisi kazi yetu ni kushare ninachokiona kilichotokea kwa wakati huu kwa chama cha mapinduzi na kuna vyama vingine tutakao nafanya chaguzi zake this is most dangerous wajue walio watuma walio wachagua kwamba wanawaangalia this is a warning i'm telling the truth kwenye hiki kikao kimeleta maumivu we sisi ndo tuko huku ndo tuko na wananchi tunasikia wanaongea nini tunasikia wanalalamika nini tunasikia wanapongeza namna gani right hatuwezi kupigania vyo badala ya kupigania maisha standard of life ya watu kwanza tufikirie watu wetu wanaishi chini ya dola tunafanyaje ili waweze kuwa na maisha angalawi ya kuweza kupata mkate wa kila siku sio kufikiria fikiria kuchaguliwa chaguliwa labda wewe wewe ndani si kiongozi gani unawekwa vyo vingine na, na, na hili na hili filibet kwa sababu bahati nzuri wewe bado ni kijana ni, ni, ni lazima mkuwe na, na, na mabadiliko na mara nyingi nimekuwa nikiwaambia kwamba unaona hata ile orodha na nimesema mwanzoni vijana tunazungumza nao anakwambia kabisa kwamba mimi najipeleka na, na ili nionekane onekane mm. ili angalau wani... sasa mimi, mimi nawaambia siku zote hebu vijana fanya kazi achana habari ya kukaa kuwaza ku, 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 kuteuliwa mm. fanya kazi pambana kwa njia zingine utafute pesa kwamba tunajipeleka tu ili watu waoneone tu wa, kwa nini tufike kufikiria kwamba ukionekana huku kwenye chama eh wakikuona wakubwa ndio watakuteua je hakuna njia zingine za maisha kwa nini tukae tunawaza habari ya uteuzi leo hii tutashutuma haki hata waandishi wa habari umewaona wamo kwenye foreign ile umeona kueleza kwa nini rais asijiulize kwani kwa nini rais asijiulize hao watu wanapambana pamana kwa nini wanataka uteuzi si ndio sisi kwa haya mambo yanayokuwa on angelo mimi nikikalia kiti hiki nina hakika unapokalia kiti hiki nina hakika sisi ni watumishi wazuri kuliko hawa nakimbilia kule kwa sababu sisi kazi yetu moja ni kuonyesha njia ili mambo yaseharibike. Sasa unapotoa ushauri mtu anaanza kauchukua ufanye hmm, kazi hata kitu kile Arusha watu walitumia wali mpaka nafikiri mlisikia mlisikia kwamba uchaguzi wa wa wa, wa, wa halmashauri wa wakilishi wa halmashauri kutoka mkoa wa Arusha uliahirishwa hmm. ali, chongoro alitoa ile taarifa kwa, kwa kuna uchunguzi wa unaofanya lakini uchunguzi kuna wababe wawili wenye pesa zao wanago walikuwa wanagombania ile nafasi wanatumia mpaka helicopter eh bwana kuna wanatafuta nafasi ya ujumbe wa alimashauri wanatumia mpaka helicopter unajua nchi yetu imekuwa na changamoto kubwa ya ajira sio kwa vijana peke yake hata watu wazima ambao wana staff na kurudishwa tena kwenye nafasi zao zile zile sasa lakini kwa asilimia kubwa yani sasa hii ukiona watu wengi wanatamani kuingia kwenye mfumo vijana wanaacha taaluma zao maprofesa wanaacha kufundisha vyo vikuu wanakimbilia kwenye siasa kumekuwa na changamoto kubwa sana lakini pia kwa ajili ya kulinda maslahi ukiangalia kwa asilimia kubwa mbali na kulinda maslahi na changamoto ya ajira yani kuna 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 kitu ambacho kina nakiona mimi kina ni kama kikiche kama kisasi yani kwamba kundi ambalo lilikuwa limefanywa vibaya kipindi kilichopita wanaamua na wao waingie ili kufanya vibaya kuwafanyia wengine kisasi walio walio kwa kifanyio kisasi. Kwa hivyo hii inakwenda kutengeneza kizazi cha kisasi. Kwamba wale walio tufanyia mabaya sasa tumerudi, tumeingia kwenye nafasi 
wote tulio kwa tunafanyiwa mabaya na sisi tunakwenda kufanya yale yale ambayo pengine ndio maana wanaamua kuchukua kofia mbili lakini bado changamoto ya ajira inaleta msukumo mkubwa wa vijana wengi kukimbilia kwenye siasa lakini kama nchi hii kitatua changamoto ya ajira vijana wakapewa mitaji ya kutosha wakatengeneza mazingira mazuri ya kujiajiri hawawezi kukimbilia kwenye siasa lakini serikali imetengeneza kwamba ajira hazipatikani kwa sehemu pekee ambayo mtu anaona kabisa kuna ajira akiingia au akiwa msifiaji akiwa chawa anaweza kupata ajira kwa nini asiwe chawa kwa nini asiwe msifiaji kwa nini asiwe mlopokaji ili apate nafasi kwa sababu ajira ni changamoto kwa hivyo tutatue kwanza changamoto ya ajira hautaona wimbi kubwa la vijana kukimbia kwenye siasa mimi nimelizunguza mwanzoni kwamba huko sio kama ni kufua kwa demokrasi inawezekana kuna democracy democracy freedom of democracy sawa uh, uhuru wa demokrasia huko lakini nikasema sio uhuru wa demokrasia ni watu wanaangalia kitu mbua kivuata kwa hiyo ndio maana wanapambana ukiangalia vibaya tambua tauvunja sasa tahadhari yangu naitoa kwa rais wangu wa nchi nadhani amejifunza kitu kikubwa sana kwenye haya yanayotokea na tunasema kila siku hapa hatu hatukatai watu kufanya kazi hatukatai watu kugombea lakini unagombeaje na mpaka unafika pale umefikaje hivi hakuna viashiria vya rushwa mtu uko radhi atumia hata bilioni tatu. sasa hizo bilioni tatu, brother unazozimwaga hapo au bilioni mbili. kutafuta nafasi moja utazirudishaje utazir, lazima tujiulize let, let us make a critical thinking unatoa bilioni mbili, bilioni tatu. unazirejeshaje mwalimu nyerere ameshamaliza akasema ikulu hakuna biashara hapa isn't it sasa tunakwenda kule kuumiza watu kwa sababu tuna nafasi zetu right e, wakati mwingine tunatawaliwa na watu ambao hawapaswi kututawala mimi nasema kutawala watu wapeli ili nendo kutawala lakini usidanganyike wazungu wanatudanganya wanatuambia tuwe na leadership na management hapana mm. wao wana exercise kwa, kwa ni, ni kuongozwa mm. sio kutawaliwa tutawale <laughs> sio tuongozwe kiongozi ni yeyote hatu kwa kwa basikeru kwa mbele wewe ni kiongozi brother <laughs> Kwa ya master ni kiongozi. Lazi ni tofauti na administrator. Administrator i dreams zake ni kwamba nikipasua hapa nipate barabara. Iwe isiwe. Ulalamike sio lalamike. Na kwenda mm-hmm. napaswa Ujerumani wafanya hayo, Uingereza wafanya hayo. Eh? Ili hizi nchi zizoendelea, ze nchi za kifalme na nchi zingine ili uendelee hakuna maendeleo na ukuja bila 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 gharama, bila I mean bila kuhaso. Ni lazima tuumizane ili tuweze kuendelea. Lakini kinachoendelea hapa unaangalia hata huyu anayekwenda huko kwenye kweli 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 watu wamtoka kwenye ubunge te wana ubunge lakini wamekwenda kugomba kupigania nafasi ya UNEC ili awe na sauti mm-hmm. wengine tuna biashara zetu tuko humo tunachokifanya nikiwa na, 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 na cheo changu kwenye biashara zangu utakuja ovyo ovyo hicho ndio kina ndio tafsiri sasa waandishi wa habari inatakiwa tunapoandika hizi habari sio kuishia kwamba vigogo waanguka kwani kigogo kikiwaanguka ni nini <laughs> kigogo kuanguka ni nini kuanguka si kuanguka tu kuanguka ni kuanguka lazima tuangalie huyo kigogo anayemsema yeah. amefanya kazi lazima kutengeneza hey, hey, vigogo wengine hey, hey, vigogo wengine kwa sababu haya mambo hayaishi kwa mtu mmoja huyu ni tembo wetu everybody has a right kila mtu anayo haki ya kuweza kutawala mimi nasema kutawala semi kuongoza mm-hmm. eh hey, kwa sababu tunatawaliwa indirect kick Uwezi kusema hutawaliwi. Unaona wana. So, tunachokizungumza. Leo hii tunafikira kuchagua na kuchagua lakini kuna shida ya matching wamerudi barabarani. Solve problem ya matching. Tumeisolve, tumeshamaliza. Nilikuwa ni boom. Unawatoa wao wanarudi. Mnawatoa vizuri, mnaleta siasa zenu wanarudi. Unaona? Tunafikiria matching tunawapangaje? Moses na, na Philibert sasa hebu hebu tuangalie maazimio yale 13 ambayo chama cha mapinduzi kime kime kimeazimia na kuielekeza serikali uh, angalau tutasoma hata ba- baadhi yake sasa ni yapi ambayo angalau vyombo vya habari na waandishi wa habari tunatakiwa kuyafuatilia kuona chama kimeielekeza serikali inatakiwa angalau kuya, kuya nani Ma, ayo maziri, mawazi, maazimio kama mnakumbuka yalisomwa na, na, na waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda ambayo azimio la kwanza ambalo mkutano mkuu umepitisha kupambana na rushwa wizi na ubadhilifu wa mali za umma azimio la pili 
serikali inatakiwa kudhibiti ukatili wa jinsia na mmomonyoko wa maadili na kuongeza bajeti ya mikopo ya elimu ya juu. Azimio la tatu kutoa mafunzo ya kitaaluma na kiitikadi kwa watendaji wake. Mafunzo ya kitaaluma na kiitikadi kwa watendaji wake. Azimio la nne kuhimiza utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020 na 25 na kutafsiriwa katika ngazi zote kulingana na mazingira na eneo husika. Azimio la tano, serikali kuendelea kukamilisha na kuanzisha miradi mipya ya kimkakati. Hususan ujenzi wa makao makuu Dodoma, ujenzi wa SGR, daraja la Kigogo Busisi, meli na viwanja vya ndege, miradi inayoendelea ikamilike mwaka 2025. Hapa mimi natafuta umeme hapa. <laughs> Namba tano. Eh? <laughs> kuongeza jitihada za kukabiliana na changamoto kwenye kilimo pia migogoro ya wakulima na wafugaji uvamizi wa misitu na wanyamapori azimio namba sita. kukusanya kodi kwa njia shirikishi kwa kuongeza vyanzo vipya azimio namba saba. Uh, kushindanisha mikoa ili kuongeza uwajibikaji na utekelezaji wa, ma, wa ma, maagizo pia kuanzisha vyanzo vipya vya mapato katika halmashauri sasa hai angalau kwa uchache mengine ni majadi madogo madogo lakini na umeme sijaliona ngoja ngoja na nalo namba moja na umeme taliongea hata kama hajaliweza <laughs> brother hivyo nasi kuniambia hiyo namba moja hiyo serikali <laughs> yani kwanza tuanzie na kwenye uchaguzi wenyewe utapinga rushu wakati na wewe unatumia viashiria vya hapo uandishi wa habari lazima eh? uchukue yale maazimio sasa uende nayo uangalie ni yapi ya kufanyia kazi unajua uandishi wa habari bana bado tuna fail kwa kweli mimi i accept mimi ni mwandishi wa habari iko na maana tuna fail sana sasa sijui ni unajua unaweza kufanya kazi hata hujawezeshwa ili ila uonekane wewe ni mahiri mm-hmm. from your, your initiatives mm-hmm. yes, yes. kwa mfano kama namba moja tunaweza tukaifanyia tafakuri tundu hizi tutaanza kuonekana watu wabaya sana Una, unakemea rushwa ndani ya nyumba yako hakuna rushwa <laughs> madam i can tell mwenyekiti wa chama cha mapinduzi clean your house la kwanza mimi ningesema kabla hajafikia huko let us clean our house tusafishe nyumba yetu hiyo namba moja Namba pili ambacho ningemshauri nige rais wangu wa nchi na wanaotazama uh, watuunga sera na watu wengine. Jamani, hivi vifaa mbele huwezi kwenda na vifaa mbele 13 kwa wakati mmoja ukaendeleza nchi. Kwa nini tusiwe na vifaa mbele tukaenda navyo viwili kila miaka mitano au vitatu? Mm-hmm. Ili tuweze tukaona tumefika wapi? 13 na tunaweza kaenda navyo hivyo hivyo. Ivo. Kama ni swala la afya. Kwa mfano kwenye afya kwa kweli wamekwenda nao afya amekwenda vizuri hatuko pabaya sana naona kilimo kwa nini kilimo tunakiacha nyumba na, naona basha na shuka na <laughs> basha hawezi kunenepa manake huko kwenye kilimo huko <laughs> kwenye kilimo kuna kazi ngumu sana filibet nimeleta kidogo kwamba kilimo ndio utu wa mgongo kilimo ndio kuna ajira zaidi ya, ya, ya asilimia tano kwa nini kisiwe kipa mbele ambacho tunaweza kwenda nacho tukaona tumefika mahala ili tukwanza tu, tufukuze njaa kwanza naona nadhani na, 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 hali itakuwa si shwari kama mvua zitaendelea kwa nyasi kama zilivyo tuna hali ngumu sana tuna hali ngumu sana alafu tuende kwenye hili kwenye hiki nani hii azimio la kusema kwamba kodi tu, 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 tusilazimisha kutoa za kodi yale tuena hivi kuna mfanya biashara wewe anje utozwaji kodi shirikishi kwa mfanya biashara ambaye ana maximize profit role ya mfanya biashara ni maximize profit hakuna mfanya biashara kwa maana anapata faida hakuna mfanya biashara utakwenda unacheza cheza kakupa kodi never on earth tutafute mekanizimu nyingine tuache siasa hizi kwamba unaweza kutoa kodi kirafiki hapana mimi nakataa hiyo cha msingi hapa ni kodi kodi halali ilipwe kodi halali sio ya kubambikiza usimtoze mtu kwa kumbambikiza kodi lakini kodi halali tozwe na kodi halali 
na kutoza kodi wezi kwenda lele mama unamchekea mtu anakupa kodi atakukwepa Filbert ili, ili azimio namba moja pengine wengi walitarajia kwamba kupa, eh, kupambana na rushwa uizi na ubadhirifu wa mali za umma pengine wangeongeza labda na ndani ya chama <laughs> kwanza bwana Angelo sijama vyote si sijama vyote ukiangalia mazimio hayo yani it's like kwamba CCM ni mpya yani imeanza jana hakuna azimio hata moja ambao CCM wameza kulitekeleza tangu huko tangu chama hicho kimeanzishwa lakini ukiangalia bado mfano mzuri hiyo azimio namba moja lilipaswa lijionyeshe ndani ya uchaguzi wao kuanzia ngazi hizi ndogo tumeona kwa asilimia kubwa rushwa imetumika kwenye chama kwa asilimia kubwa bado rushwa serikalini ni kubwa sasa leo huduma za jamii bado ni changamoto kubwa kwa sababu ya rushwa ndio maana hata rais wa awamu ya tano rais marehemu magufuli alikuwa anakemea rushwa kwa sababu alijua ndani ya chama na nje ya chama rushwa imetamaraki na kuna kuna na kuna nani kuna takwimu mmoja itolewa i mean eh, kwamba CCM inaongozwa kwa rushwa nambari tatu nadhani katika vyama Afrika sasa <laughs> sasa <laughs> hiyo hiyo inaashiria nini kwamba hilo lililowekwa kama sehemu ya vipaumbele vya kwenda kutekeleza halitekelezeki ndani ya chama na nje ya chama cha mapinduzi kwa maana ya serikalini sasa njia pekee njia pekee ni kutafuta watu wapya ambao pengine wana uzalendo CCM wameshindwa kuisimamia kuwatetea Tanzania na kuwatetea maendeleo wa Tanzania. Kwa hivyo wapishe vyama vingine viingie na chama pekee ambacho ni tumaini kwa Watanzania kwa sababu nyesi ti wazalendo. Sasa sasa ukiangalia, angalia mazimio mengine sio hilo tu. Angalia mazimio mengine kama swala la ukusanyaji wa kodi, swala la elimu ya elimu ya juu na mambo mengine. Bado hayatekelezeki. Hajaanza kutekelezwa leo tu ni muda mrefu hayatekelezeki. Nakumbuka nje. Sasa unasemaje kwamba leo ndo wanajiona kwamba wao ni wapya wanakwenda kutekeleza haya maazimio kwamba wakafufue kilimo. Leo serikali imetangaza ruzuku kwenye mbolea. Nenda kule kasuru mjini na maeneo mengine watu wanauziwa mbolea ya ruzuku kwa bei ambayo sio elekezi ya serikali. Sasa hayo nane na kwenda kuyazidi. Lakini binadamu ameumbwa kwa ajili ya kukaa kusahau na, 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 na ili yakumbushwe pia. Sasa nani ya kumkumbusha kama yeye? Sababu lazima kama hao wa 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 watu wao wanakumbushwa kumbushwa kwa wa hapa kama bunge ambalo tunatamani ndio chama kinapoona mahali serikali inataka kulala lazima kiwa, kiwa, nani kiwa nani nani wa kumkumbusha mawaziri wameingia kwenye chama Angelo. bunge halina meno ambalo tunatamani kwamba bunge ndio liwajibishe serikali liwajibishe serikali wanachama wa chama wawajibishe wa mawaziri wote wako serikalini wametulia ndani ya nani msafi katika vyama vyote nani chama ambacho tunaona walau matumaini yako ICT kwa sababu gani sisi sisi tunapinga rushwa twende taratibu mnapinga rushwa kuna kupinga rushwa kwa maandishi kwenye maandishi sisi tunapinga kwa vitendo ndio yangu tunapinga kwa vitendo tunataka kufanya mizuri wa kupinga rushwa ndani ya chama cha mapinduzi si uchaguzi zao zimekuwa sikiliza bwana no 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 vyama vyote una evidence zipi na mimi na hiyo chaguzi za za CCM unaona zimeendaje chaguzi za za ICT zimeendaje three Sawa sasa hii hii nadhani nadhani Jumatatu Aloysi Nyanda atakuwa ananiangalia nadhani Jumatatu ata 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 atakuwa na nafasi yake kwenye agenda swala la ukatili ndugu 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 moreka bado ukatili upo kwa asilimia kubwa juzi tumeona mkuu wa wilaya kule na leo mkumbuke ndio kilele cha zile siku 16 sasa ukatili bado upo kwa asilimia kubwa sana ili wanisho habari inabidi wajielekeze kwa asilimia kubwa kuibua ukatili unaofanywa huko majumbani asilimia kubwa kama serikali kwa mfano juzi mkuu wa wilaya anampiga mtu makofi alafu bado mpaka leo yuko ofisini unategemea hao wanaofanya ukatili huku majumbani na maeneo mengine watawajibika au watawajibishwa tulazima serikali ichukue hili swala kwa kwa, kwa madhubuti kwamba ni lazima tukomeshe ukatili ukatili wa kijinsia ukatili wa aina yoyote ile kwa asilimia kubwa ili tuwe na mfano mzuri wa kuwasaidia hiki kizazi ambacho kinakuja ni kamoja ili tusome maoni kidogo ya watazamaji na ukatili angelo angelo swala ukatili haliko kwa district sawa sio kwa mkuu wa wilaya tu kupiga ni mfano mzuri ambao tunaona kama serikali sio sio kuna wafanyabiashara wanafanya ukatili kuna wasomi wanafanya ukatili everybody anafanya ukatili hata viongozi hata viongozi wa dini nafanya ukatili tunasubiri subiri kuwajibisha ni jambo moja nafanya ukatili jambo jingine hapa hatuwezi kutupiana la wama no nobody we cannot point finger on the car. We, we cannot point finger to, to, to everybody lazima tuseme hivi na ndio maana tuna struggle na mambo yote tumeletewa. Tusipokuwa makini kila kitu tunachokuja tuna import characters ambazo not ours. Tunakuwa tumeendelea kwa sababu tumeona vinatokea kwenye TV na sisi tuwafanye. Huu katili wa kijinsia ni mambo yanapandikizwa na sisi tunapokea mapokeo yetu tumeacha culture and tradition. Hiki kitu kama hatutarudi kwenye asili yetu. 
huyo DC utamsema rais na utamsifia na nafasi ya media sasa oh, yes. vyombo vya habari ndio unachosema ndio ndio kazi ya dicholeto hapa tunachoongea ndio unachozungumza vyombo vya habari hii tabia tunasubiri habari hizi siku 10 na pana 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 zinazokuja mara moja kwa mwaka tuwe na agenda setting agenda setting ya kila siku nasema vyombo vya habari ni lazima ndo vitangulie sio rais yaenda azungumze au gwajima wa gwajima au mwanaharakati na sisi ndio kwenda tuna copy na paste lazima tuwe na jicho la tatu la kuangalia kinachoendelea tunaishi na hey, na tunaona sasa ulawiti umezidi ili swala unazungumza ulawiti siju hmm. kufanyaje watu wanakwenda wanafanya vitu vya ajabu kwenye media watu na tuna haja sasa ya kubaki kusema sisi gwajima amesema amesema no yani ndugu yako wewe wewe pale nyumbani kwako unaamini mdogo wako au mjomba wako anafanya ukatili nyumbani kwako let us lazima tumrudie tumrejee Mungu iki kitu jamaa tuondoke kama puru tuwe pamoja let us sit for the round table sio kutupia la wao ni fulani sijui ni nani mfanya biashara ni muovu anafanya ukatili wewe mwenyewe unafanya ukatili inawezekana kila mmoja anaweza kufanya ukatili lakini haitolewi elimu inatolewa kwani binadamu si hivi ni kila siku na biblia tumeisoma sana na biblia viongozi wa dini ya ni, 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 ni lakini watu atimizi kila siku wanakwambia tubuni dhambi tubuni dhambi kwani unaweza kusema kasisa au askofu au padri anani hakemei ha, maovu mmoja kwa mali una, 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 una sehemu tatu unapozia kwenye sasa. familia eh, sehemu za ibada kwa maana nyumba za ibada lakini pia serikali inawajibika vipi ngazi ya familia wazazi tunawajibika vipi kuwafundisha kuwa, watoto wetu maadi lakini pia jamii kwa maana ya eh, jamii pamoja na, 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 na nyumba za ibada zinawajibika vipi kwa maana ya shuleni walimu pamoja na viongozi wa dini wanakemea vipi hili swala kwa sauti vipi kwa sauti ipi yaani unajua kuna kukemea tu unazuia unaogopa usi wa kwanza wa umini wa kati kutoa sadaka watu wanakemea unatakiwa kufanyika ni ule ambao una nguvu zaidi kwa sababu tunapaswa kukemea hili swala kwa kwa kwa, kwa, kwa masuala makubwa ya kesho tunakoelekea angelo kukemea ni kuweka watu ndani Mm. Ukiweka watu ndani watasema lakini pia serikali ina wajibu wa kutoa elimu. Tayale muda basi. Mm. Tuende taratibu. Hapa sio mtano wa siasa. Tunakwenda kwa nah. katika mantic. Hapa mtazamaji wetu anatuangalia mwisho tunaona tuna tuna tuna, tuna vuruga. Nah. Ni hivi ninachozungumza. Ndio maana nimesema ipo haja ya wote turudi chini. Tuangalie tumepotea wapi. Kwanza haya maswala ya kupokea kila kitu kinachokunjwa na kipokea inakuwa ni ni fashion na tukubali hali ni mbaya na hali ni mbaya mbaya sana dini tumeipiga teke viongozi wa dini wakizungumza tunaona ni watu wa kawaida watu wa serikali nao wakizungumza tunaona ah, tena hiyo hiyo tena hey tena serikali ambayo iko chini ya CCM CCM imeshaonekana sio namna gani sio serikali imeshaonekana kama namna gani sijui chamba kinaonekana kiko yaani tuna hali ngumu hakuna cha kusontana vidole tunafanyaje tumepotea wapi tumejikwa wapi ni lazima tufanye compromise wote tuanze safari moja wandishi wa habari ni watu wa kwanza ambao tunatakiwa kwa mstuni sisi kazi yetu ni kuonyesha njia wakati serikali na watu wake wameshindwana au hawaelewani kuna mtafaruku sisi tunasema jamani njia kupita ni ipi ni hii sasa tunaposema tupite hapa ushauri wetu ukauchukua ukaona ni wa ni wa kawaida kwa za watu wamidi waonge unajua waandishi wa habari wanataka ni waonge juzi kuna mwandishi mmoja wa habari ananiambia ah, unajua bwana kuna watu wanaanzisha association yao fulani hivi ya, ya mambo ya, 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 ya ushoga sio dalili akamwambia so wewe si mwandishi wa habari yeah. unachukua hatua gani za haraka kwa kupiga salamu yako tumeshajua tayari tumeshajua tayari kama kumbe wako kwenye mpango wa kuanzisha na unajua wanavyo wanavyofanya that is your time angelo mm kuna fedha nyingi za hovyo zimepenyezwa makanisani tunakuzungumza misikitini makanisani wafadhili hao watu tunafadhiliwa kwa kwa adi na mali kwa sababu tunaziona hizo hela na unaweza ukawa naenda hujui leo nyuma yako ni nani wewe unaona hela lakini huwezi kutafakari hizi pesa zinazokuja zina madhara hazina madhara na kwa njia tulionayo huwezi kufikiria madhara unaona kitu kilichokuja ni neema No, vyombo vya habari tuna, tuna jukumu. Sasa mtazamaji bila shaka unaiona hiyo namba hapo e, kwenye runinga yako tuma maoni. Wengi wanapiga lakini sio mahali sahihi kupiga simu. Tumia ustarabu, piga a, tumia a, namba ujumbe mfupi kwa maana ya SMS tutasoma maoni yako iwapo muda utaruhusu. Uta
Uh, huyu anaitwa Omari Mtimbuka anasema uh, watu wanakimbilia siasa kwa sababu siasa imekuwa kama kinga ya wezi na umajizi ya nchi Tanzania. Eh? Inakuwa kinga ya wezi kweli. Anasema kama tunataka kufanikiwa kweli ni lazima tubadilike tufanye mapenzi ya Mungu mimi ni tumaini kutoka Moshi asante tumaini kutoka Moshi Ah huyu anaitwa Tunasikitika uh, asante huyu anasema chama kilicho madarakani ndio pekee cha kulaumiwa kwa kuwa kimepewa dhima ya, ku, ya kusimamia kila kitu eh yani kimepewa dhima ya kusimamia kila kitu huyu hajasema anatoka wapi na ni nani Uh, huyu anasema Kilian Kianga kutoka Kilwa Masoko anasema nimekuwa mfuatiliaji sana wa kipindi cha tuongea asubuhi. Ah uh, ombi langu <laughs> asante anajifunza kupitia hapo wakati mwingine maoni mengine sio lazima kila kitu ukisome. Yeah. usiseme ICT mnapinga rushwa amjapata kuongoza tukawajua. <laughs> Huyu <laughs> 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 anasema sisi ya mwanajitahidi sana hata ICT mna mapungufu yenu. Asante sisi huyu anaitwa Fatuma yuko Manyara. Asante. Kama amesema Moses kwamba kila chama kina dosari zake. Jackson kutoka Kahama. Anasema siku zote hakuna haki ndani ya uhalifu. Mzalendo wa nchi alishafariki. Uh, sasa huyu anaitwa kinachotakiwa ni kuweka katiba kuwa rais <laughs> Bwana kuna mtu hapa na maoni hapa anaitwa Po Mchele Hajasema yuko wapi lakini anasema kinachotakiwa ni kuweka katiba ya kuwa rais <laughs> Rais awe tajiri ndio apate ku rais <laughs> Yeye anadhani kwamba rufa naita kuepo kwamba tuwe na rais ambaye ni tajiri ndugu yangu hata Kenya huko si unasikia uliona wakati wakati lile baraza linatangazwa lina wakati wanaojua na kamati ya bunge mtu anataja mabili yote sasa unajiuliza anatafuta nini huko kwenye kwenye siasa e, wanashindwa kukusanya kodi wanakimbilia kukopa kila kila kukicha hiyo mikopo inaingia mifukoni mao asante ni maoni yako huyu anasema uka, ukitaka kujua aha na huyu anasema Mungu awabariki sana hapo studio kwa sasa rushwa inadaiwa waziwazi wazi. unaombwa bahasha sehemu zote za huduma za watu ikiwemo hospitali polisi mahakamani kutafuta kazi rushwa ya ngono inawezekana ah! hali ni mbaya tofauti na tunavyofikiria ni mbaya sana uh, point sana kwa mwandishi Matthew anaongea vitu vya msingi E, amefungua kichwa amenifungua kichwa nilikuwa sijui chochote kumbe kuna vitu tunachanganywa tuna, tuna na watumishi wa serikali yetu <laughs> asante labda kwa, kwa dakika moja moja kabla hatujaenda kwenye mada ya pili kutoka ndani ya, ya mkutano wa CCM hali hali ni mbaya sana kwa kutokana na maoni yeah. machache kwa sababu yeah. ni mengi mna yeah. kusema yote maoni watu wanatoa maoni lakini na maoni yanotolewa mm. tuwe tu, tunachukua kama kuna mtu serikalini yupo ana document wanatazama hey, wanatazama tutazama jambo mm. moja ku document jambo la pili kimezungumzwa hiki na hiki na si 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 maoni ya kupuuza sana si sio kupuuza hali ni mbaya ukiona mpaka watu wana rap si wanafanyaje hali ni ngumu mimi kwenye hii unakumbuka kuna siku kwenye kipindi nilikwambia hapa kwamba kuna nilirudia kama mara mbili kwamba kuna kuna, kuna binti ame, amesema waziwazi ya dharani na amesoma ana, ana masters anasema kila anapokwenda kutafuta kazi anaomba rushwa ya ngono amejiapiza kwamba hata tafuta kazi tena ametafuta kimtaji kidogo anafanya jasi ya mali hata tafuta ajira amejiapiza no of course wasomi so kama wanaposoma kutoka <laughs> utafute kazi tufunguke <laughs> mimi unajua angelo hali ni mbaya mm. nadhani hata viongozi wetu wanatutazama hii ni hali ni mbaya kwanza kuhusu ukatili tunaozungumza ukatili wa kijinsia ni hatari ni both side kwa wanawake wakina mama na, na kina baba 
Unakina baba wanateswa sana. Hata maofisini humo. Mtu anacheo chake hawezi kuangalia huyu ana, ni umri wangu au ananizidi umri. Unapayuka tu, unamjibu unachokitaka. Mtu ana shida unamwona kabisa ana shida. Unajua unaweza kumtazama mtu psychologically. Watu wanasoma uh, psychology dakika tano yeye ameshamaliza has already when half of your, of your character au shida zako ameshaziona hata kama hajapatia 100% lakini ameshajua wewe unamuona kabisa huyu mtu na huyu mtu anaeleta shida huyu ni kweli unaweza kujua mtu anayeomba kitu ni mkweli au sio mkweli na nielewa mnamwacha mtu ana matatizo anahangaika wala hata umjali sasa yamerudi yale kwa kweli tuna bahati mbaya sana unaongea na mtu hakutazama for the same being anafanya shughuli zake tu yani unakwenda mpaka unajiuliza hivi nimekwenda kwa shetani au nimekwenda kwa binadamu ambaye amezaliwa na mwanamke kweli hali ni mbaya kinachozungumzwa na watu ni hali ni mbaya baada ya moja mimi nafikiri vyombo vya habari bado havijatimiza wajibu wake kuna mambo mengi ambayo wanaeibua kwa matukio yani wanasubiri jambo fulani litokee ndio wayaibue aidha pengine sheria bado ni kandamizi lakini pia pengine wanakwenda wana na wenyewe kibiashara zaidi. Kwa hivyo ukiangalia masuala ya ukatili, masuala ya rushwa, masuala mengine mengi ambayo tumeyazungumza, wanisho wa habari walitakiwa wayachukue in a consistent way kwamba waya uwekee mkazo paka waone pengine kuna matokeo. Masuala ya ukatili yanayofanyika, changamoto za e, e, vijana kukosa ajira na kadhalika, haya yote wanisho wa habari wanalo jukumu ya kuyasimamia. Sio kwamba wanasubiri tukio fulani litokee ndio wanaona wanaibuka kwa maslahi yao pengine au kwa hofu fulani sasa na, na sisi ndio tunaendelea kusemana hivi sio kwamba tunasemana tukijua kabisa kwamba waandishi taruma ya habari kwa sasa hivi pamoja na kwamba kuna sheria kandamizi bado waandishi wa habari hawatimizi wajibu wao upasavyo aidha kwa hofu au pengine kwa maslahi ngoja mimi Philbert una 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 una, una, una na habari kwamba wa, wananchi huwa wana imani kubwa sana na, na, na waandishi wa habari na vyombo vya habari imani kubwa sana eh? wana imani kubwa kuna wakati anakufuata mwananchi wa kawaida mm. anakuambia jambo yani ana, yani kama vile amekuja kama wewe ni labda ni kituo mm. cha polisi hivi mm. una, unajiuliza huyu mm. imekuwaaje mpaka hivi jambo asilipeleke polisi mm. asiende kwa mkuu wa wilaya mm. au asi, unajiuliza sasa unaweza kuona trust ambayo wananchi wanayo kwa kwa vyombo vya habari sasa ukichukua hiyo trust yetu na sisi tuna tuna display vipi kwa ndio nakwambia sasa kwa nasema kwamba hii sitima za lendo ndio bora huyu ni waziri kivuli wa 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 habari mimi nataka nikueleze brother vyombo vya habari vimefanya kazi zake kubwa na unaweza kuwahumia vyombo vya habari vimefanya kazi katika wakati gani right si jukumu la mwandishi wa habari amalize rushwa mwandishi wa habari kazi yake ni kuibua Wameibua mengi IPT yao ni mwandishi wa habari walioibua. Kwaani kuna kiongozi asimama pale akaanza kuzungumza. IPT yao waliandika ni wandishi waliibua wali hiyo kitu. Iliibuka wanasiasa wakaibuka nao. Likazungumzwa sana. Ni vitu vingi wandishi wa habari wanafanya. Sema hujatenda ya, ya kutosha lakini kwa kiasi chetu tumefanya tunafanya tusibeze tunafanya na wakati mwingine generali alisema generali hey. ulimwengu alisema hey. wanasiasa mwe na tabia ya kudiklea hey. ah, kwamba nimepata hili lakini hey. nashukuru sos hey. ni chombo cha habari fulani au ni mwandishi fulani mwaleta umesema mwaleta umesema kwamba kuna kuna wananchi wanakuletea habari lakini wandishi baadhi ya wandishi wamechukua na hofu ya kuzitoa hizo habari kwa sababu ya sheria zilizopo yani wandishi wanatamani wazungumze kwa uhuru wanatamani waibue mambo kama yalivyo lakini sheria zilizopo zinawazuia wasiwe na ugonjwa kuna wandishi wa habari wazuri sana nchi hii lakini sheria zilizopo zinawabana sheria zilizopo zinawabana wasitimize wajibu wao vizuri kwa hivyo si kwamba wandisha watimizi wajibu wao kuna swala wanaweza kaiona hata hili swala ni ni na masuala kwa taifa inahitaji consistency ya kuzungumzia bunge haliwezi kuzungumzia si mawaziri hawezi kuzungumzia na wabunge lakini sisi wanisho habari tuna wajukumu lakini kwa sababu ya sheria zilizopo kandamizi na ukatili ambao wanisho habari wamefanywa nchi hii kwa miaka sita iliyopita wanakuwa na hofu kwa hiyo ni lazima tuondoe hii hofu ili wandishi watimize wajibu wao na ndio pekee wana kazi ngumu kwa hiyo unapoletewa jambo fulani na mwananchi lakini wewe unakaa nalo ni kwa sababu si kwamba upendi swala hilo ni kwa sababu ya sheria zilizowekwa ni kwa sababu unahofia pia maisha yako wandishi wangapi wa habari ambao tumewapoteza kwa sababu ya sheria kandamizi na ukatili uliofanywa miaka sita iliyopita kwa hivyo wao pia wanahofia wanaofu kwa sababu gani sheria zilizopo bado ni kandamizi na ndio maana ifikiwa za lendo tunatamani 
sheria zibadilishwe mswada huu ambao unapelekwa bungeni uwe shirikishi maoni ya wanisho habari vipi ICT tumekuwa tu ngoja ngoja ICT ICT tumekuwa tu waandishi wa habari na vyombo vya habari tumekuwa tuki ile tunaita kupakwa mafuta kwa mgongo wa chupa tukiitwa muhimili wa nne eh usio rasmi sasa vipi ICT was a random na mpango wa kufanya kuwa muhimili rasmi wa nne kwa maana ya vyombo vya habari Yaani kwa mfano kazi maka mimi ni tunayo mitatu mm. eh tuna serikali kuma kama na, na bunge, bunge. Eh. sasa baadaye majukwani huwa tunachomekewa kwamba ha haya mnaona hao au ni muhimili wa nne lakini sio rasmi sio kweli sio kweli <laughs> karibu mimi <medi. laughs> unajua kuna kitu kimoja jamaa na wanasiasa msitake kupata point ya kupandia majukwaa unapanda kwa waandishi waandishi hawezi kuwepo ukaendelea kufanya kazi bila kuwa na regulator haiwezekani Maadili subiri basi hizi sheria lazima ziwepo lakini zisiwe gandamizi na zikiwa gandamizi tutapambana nazo taratibu tutaondoka is not overnight ukaondoa sheria kuna sheria ya usalama taifa mwaka 1973 mm. huwezi kuiondoa overnight lazima ile ile sheria zingine unasema mtu DC ana uwezo wa umefanya tendo wakakuruhusu kaenda pale ukavuka barabara ukaambiwa kamatu akarejeshwa hayo yote yanakuwa na taratibu lakini na wandishi wa habari siwe chaka uwezo unakuwa mdogo lakini bado unazungumzia sheria gandamizi kuna waandishi na wajua na very fierce journalist wameandika wame ma, ma, maandiko makubwa nchi hii wameandika stories kubwa nchi hii ambazo ni very dangerous na kuzungumza ukweli lakini wapo sasa mwandishi wa habari unafika mahala unaandikwa kwa kutukana Unaelewa? Huna fact, unaandikwa kwa kutukana. Unategemea nini? Hakuna mwandishi ambaye anafahamu malezu aliyefanya vitu ambavyo vina fact. Aka, 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 aka potea wala aka, aka pata shida. Tunao wengi mimi ningeweza kuzungumza hapa. Unataka kusema aliyepotea hakuwa na fact. Na uli, uli, caught me well. Nimesema hivi. Hayo yapo tu. Hata kwa wanasiasa wamepotea. Na ni duniani pote. Hata ni duniani pote. Mm-hmm. Brother hii ndo kasoji kasoji alipotea kwa sababu ya ya uandishi wake kwa njia kwa hiyo hii ni duniani kote lakini inawezekana kuna vitu vingine msingi ni kusimamia maadili maadili sheria na kanuni na taratibu huwezi kufanya vitu ambavyo havina sheria kanuni na taratibu asante sasa sasa kwa sababu muda naona kama unatukatili kidogo hebu hebu tuhamie turudi tena ndani ya mkutano wa CCM katibu mkuu wa zamani wa chama cha mapinduzi mzee Yusuf Makamba alipewa nafasi ya, ya, ya kuzungumza. Aa, sasa kauli moja ambayo alitoa katika mazungumzo yake aa, kidogo imeleta sinto fahamu, imeleta sinto fahamu na ndio umekuwa mjadala mkubwa wengine wakihoji kwamba kauli hii haikustahili kutolewa na mtu mwenye haiba ya kwake, haikustahili kutolewa na mtu ambaye amekuwa kiongozi wa muda mrefu kwenye nchi kupitia serikalini na chama cha mapinduzi kwa nafasi ya katibu mkuu lakini kwa title alio nayo yeye pamoja hata na watoto wake wengine bado wako serikalini na nini ha? kwamba viongozi walio walio kuishatangulia mbele ya haki pengine hawakuwa wema waliopo sasa wanaendelea kuishi na wanaongoza basi pengine ndio wema sasa vyombo vya habari mapokeo ya hii Moses vyombo vya habari vimeanza kuandika lakini pia tutegemee nini katika hili mzee ameteleza mimi nilitegemea eh? from the first place makaba ametoa ile kauli nilitegemea rais wa chama ndio kitu wa chama au katibu mkuu ndio mtendaji angeita press lazima mahala popote kwenye tasisi ya maana lazima tuwe na watu ambao ni very smart. Sawa? So, kuna vitu waziri anaweza kafanya akaboronga aidha kwa makusudi au kwa kuchokujua au kwa kuteleza tu, si kwa zilingani. Mtu pekee anayeweza akaclear ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama ni swala ambalo naliona nilikuwa ni, ni laki mkakati au sio laki mkakati sasa kwa sababu, Hapa kwa sababu nilikuwa laki, ni ndani nimesimamia ndani ya mkutano wa chama <laughs> basi lingesema na mwenyekiti wa yani kwa kuclear upepo kwa sababu hata katibu wa chama atakuwa clear 
akili kwa sababu au nani ni huyu 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 shaka nini anaitwa nani shaka shaka si ndio mwenezi mm. angelikuwa siseme so smart lakini kwenye hili is not very smart ondo ukweli wa Mungu tutasema ukweli e, tutasema kweli daima fitina kwangu ni mwiko kwenye hili limeleta taharuki labda ni wapenyezee viongozi limeleta shida there is no trust again kuna maana na maana kwa kanda ya ziwa watu wameumia sana sasa kwa nini CCM kama chama kikubwa kikongwe kinaweza kikawa na watu ambao sasa sijui ni uzee sijui ni makusudi na kwa kweli kama sisi ya maita clear hili hili neno hili neno watu watajua ni mkakati wa chama cha mapinduzi uwezi kusema waliokufa wote ndio walikuwa watu wabaya ambao wanaendelea kuishi ndio wema makina na mshua siku tutakufa Atani. wote wote lazima tufe na hii lazima wote tufe bwana angelo angelo bado naendelea atakufa kadi <laughs> kwenye hili kwenye hili i declare interest mzee wangu nadhani alikuwa ameamka vibaya ameenda mbali zaidi kumjibu mwandishi wewe sasa chuo gani chuo kikuu cha dar es salaam baba yako amekijenga hizi hizi ni hasira za nini haya ameulizwa kuhusu nani swala la mtoto wake mtoto wako sio malaika na wala sio shetani ana majukumu yake sasa watu wasiseme wasi wasi wasirekebishe kama kuna kitu ambacho kinakwenda ndivyo sivyo afu elti watu wanajibiwa kwamba hamna shukurani hivi hivyo vile tunavyopewa ni fadhila ni haki yetu au namna gani watu wanayo haki ya kuhoji kwa watu ambao ni viongozi wao kwa jambo wanaona ndivyo sivyo inawezekana hawaelewi ndio maana wanaongea wakielimishwa ni angelo inchi hii wasomi wa inchi hii hawajui kujibu hoja walio wengi <laughs> na ndio maana kienda kwenye majukwaa hawana ujumbe wao ndio kweli nimesema haya leo na ufanye uchunguzi mtu anaweza kwenda kwenye mkutano hajui yule mkutano anakwenda kwanza hajajua mood ya watu kwa vipi hajajua shida za watu sijui huwa watangulizi watu kujua hilo eneo lina tatizo moja mbili tatu mimi kabisa i declare interest kuna mtu mmoja anaitwa marehem hayati mkapa mkapa kienda kwenye mkutano nadhani alishatanguliza watu anapiga kwenye yani yale yale mawazo yale piga 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 piga, piga. <laughs> na kinayuka kuna swali kwa sababu anakuwa ameshamaliza haja ya watu kile walichokuwa nakifikiria nadhani angekuwa mfano wa kuiba huwezi kusimama at the public huna message never huwezi kuwa na chombo kina watu very smart ku outsmart vitu ambavyo vina 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 Moses inawezekana ndio maana siku hizi speech za baadhi ya, ya viongozi mawaziri mawaziri labda zinaishia zina kwenye kukariri ku, ku, ku kwamba fulani alisema fulani. sasa baadaye unajiuliza hivi sasa kama yeye ana ana, ana, ana copy mm. fulani alisema fulani alisema je la kwake alilokuja nalo ni vipi sasa wana ma dps ma secretary personal secretaries ambao kikama sasa hivi ni, 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 ni nafasi rais serikali wale ni wanapashwa kuandika kile mkubwa anachoenda kuiongoza tuna bahati mbaya sana hii nchi haijatoa fursa kwa speech writers Lazima waziri wa rais awe na, na of course na kitengo si, kipo speech writers either vinavyoandikwa na speech writers vinawekwa pembeni mtu anakwenda na interest zake haiwezekani nikaenda hapo soko la Kirumba sijafanya utafiti shida ni nini ili nikifika pale nipige 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 kama kuna maswali nina, nina, nina majibu ya ziada kama nimepiga mahala penyewe sitaona swali hata moja wao nao ni utaalamu sio kila mmoja anaweza kawa speech writer sio kila mmoja anaweza kawa mc tutaishia tuta kuona ma mc ambao ni wa, wa, wa ma mc wa harusi hivi ninachokizungumza chama cha mapinduzi kime mbona kina vijana wengi sasa dhana ya chama cha mapinduzi ambacho inaanza kupotea ni ile dhana ya kutraini watu kile chuo cha nani cha kivukoni kilikuwa kinaandaa watu wazuri very smart walikuwa wanaandaa vijana wadogo kwenye chipukizi sawa kama ndio hiyo dhana wanafanya wafanye na si CCM tu vyama vyote lazima tuwe na watu ambao ni very smart jambo linapotokea kwa mfano kama hili ni kizaza which means let us tufanye critical analysis lakini tuliona Philbert tuliona juzi hapa eh, Bashiru <coughs> alipozungumza within few minutes tayari kula, 
Mwia ya mmoja wa vijana wa CCM walishajitokeza na watu wengine mmoja mmoja leo watu wanajiuliza kauli ya mzee Makamba mbona watu wanakaa kimya wandani tumpe nafasi mimi ninachokiona bwana Angelo kauli ya Makamba haikuwa bahati mbaya haikuwa kwa bahati mbaya kwa sababu gani yani chama cha mapinduzi kimetengeneza chuki tangu huko nyuma yani kuna watu waliokuepo serikalini na wale walioachwa serikalini walionekana kwamba hawafai na wale walioko serikalini walionekana wanafaa sasa walipoingia wale ambao walikuwa wanaonekana hawafai na wale walioko wanaonekana wanafaa kuwa nje hiyo chuki bado inaendelea sasa hizo kauli za makamba kwa uandishi wa habari au pale kwenye mkutano zinazihirisha zina chuki iliyopangwa tangu awamu ya tano iliyopita ndani ya CCM kuna watu wana mengi ya kusema yani makamba ana mengi ya kusema kwa sababu wale walikandamizwa wali kipindi cha awamu ya tano walionekana kwamba hawafai kipindi cha awamu ya tano kwa hivyo wana, wana expose chuki zao sasa hivi kuzionyesha kwamba kuna watu fulani waliokufa wanaonekana kwamba ni watu wabaya hiyo sio kweli lakini kauli ile kauli je, ile utamaduni wa mtanzania tuliozoea kutoa kauli kama zile kwa viongozi ambao wamepita wana familia wana watu wao wana mema walioyatendea walioitendea nchi kusema kwamba ni wabaya ndio maana wamekufa zile ilikuwa kauli mbaya sana hmm. mbaya sana kutolewa na kiongozi ambaye alikuwa ni katibu mkuu wa chama kikubwa kama kile lakini ni kwa sababu gani ukia lazima uangalie reason yani nyuma ya hiyo hiyo kauli kulikuwa na sababu gani ni kwa sababu ya chuki iliyopandikizwa tangu huko nyuma yani kuna watu wamepandikizwa chuki kwamba hao walikuwa ni watu wabaya sasa wamepata nafasi na wao wanaanza kuonyesha umahili um, wao na ubabe wao utaanguka kumbuka kitu kimoja kwamba ukiangalia kwa asilimia kubwa e, kauli ya makamba ile imekwenda kuzihirisha kwa sababu atuoni mwana sisi yeye yote akijitokeza aki, aki kuomba razi kwa kauli ile mama mjane wa marehemu magufuli alikuepo pale kauli ile imetamkwa imemuumiza pengine ali, ame, kwa sababu akutaja jina aliashimu labda mume wangu pengine alikuwa ndio mtu mbaya ndio maana amefariki kauli mbaya sana lakini ni kwa sababu gani sababu ni chuki iliyopandikizwa ndani ya chama tangu awamu ya tano kuna watu walionekana ni bora na wengine walionekana ni wabaya na walipoondoka wale wa wema wamekuja wabaya wanaonekana wale wengine waliokuwa wema wabaya hiyo chuki haiwezi kuisha ili tuiondoe ni lazima tuweke chama kingine mbadala ambacho kitakwenda kuponya maumivu na chuki na, na, na mimi labda Moses na na, na, na Philibert mm. mimi naweza ku labda neno chuki nisilipende yeah. sana kwa maana kwamba kwa vyovyote kwa vile mtu unapopata nafasi hata wewe nilisikia juzi unasema utakuja kuombea urais hata wewe ukifanikiwa kupata hiyo nafasi lazima uwe na timu yako wale walioko ndani ya chama sasa hivi sio utawachukua wote eh uwezi kuwachukua wote lazima uwe na wale uta unaweza kusema ah Moses kwa sababu kila siku nakutana naye kwenye vipindi pale Star TV nimeshamjua tabia zake na huyu tunaweza tukaendana sasa ile ni ndio utaratibu wa kila mahali kwamba mtu anapoingia umeona hata juzi pale pale eh, pale Kenya eh alipoingia Ruto tayari maneno hata yamekwishaanza ndani ya vile vyama vimeungana na vina watu wengi huwezi kuwapa nafasi wote lakini sasa kwa hiyo pengine mtu unapoachwa <laughs> lakini uka, ukaona kwamba ni chuki eh, nchi ina watu milioni juzi mbona milioni ngapi moreka na chuki ni moja haiwezekani wote tukawa viongozi haiwezekani ni sawa ni sawa kapitana hiyo ni njia nzuri ya kupokezana madaraka mm. lakini yule anapokuepo madarakani asimuone yule ambaye hayupo madarakani kuwa ni mtu mbaya hiyo ndio point asione mtu aliyeko madarakani kwamba hafai sasa huo utamaduni umechatengenezwa tayari ndio maana unaonekana madhara yake inaonekana leo tayari kiachwa baada ya mwingine kuingia akubaliane na hali ya nchi kwamba sasa isio wakati wangu tena hiyo hali tumeona VCCM kipindi cha nyuma walikuwa na kauli mbaya sana kwa viongozi wa upinzani kauli mbaya sana kwa viongozi hata wakuu wa chama cha mapinduzi walikuwa kirokokea sana na kitakinana mnyamaze nyie awamu yenu imeshapita sasa wamerudi unafikiri una wao wata watawajibu vipi hapa sasa hizo kauli ni lazima tutengeze mazingira ya kushiriana ya kusaminiana aliyeko madarakani amsamini ambaye hayuko madarakani na aliyeko ambaye hayuko madarakani amtambue jitihada anazozifanya aliyeko madarakani hiyo tukipractice tutaondoa hizi kauli tata na kama tusipoleta chuki na hisi ambaya leo bashiru wamemjibu kikatili lakini ameongea ukweli sasa ni kwa sababu gani ni kwa sababu yeye alikuepo kule madarakani na alikuwa na kauli pengine tata kipindi akiwa madarakani sasa hiyo tukiondoa tukaaminiana tukajenga uaminifu 
tutaweza kupiga hatua kwa kuaminia na tutafanya kazi bila kisasi yani kwamba kuna, kuna watu wengine nasema kama uwezi kuvumilia kuishi nchini nenda Burundi ni kisasi ambacho kilishafanyika huko nyuma kwa hiyo watu wanalipiza asante filibert ni mwanasiasa kweli yani hapana mimi nakunza wale ngoja basi filibert ni mwanasiasa kwa sababu mimi mwanasiasa ambaye sina jukwaa hapo yule jukwaa so sana kuzungumza iwe ICT iwe Chadema iwe nani aya lakini ambacho nataka ni shauri CCM haki kama mfumo wakaache kwamba huyu alikuepo ameondoka na watu wake na mineta watu wake Binadhani iko haja ya CCM kukaa chini na kutafakari na kutengeneza katiba ya CCM ambayo kila atakayekuja anaogelea katika ile yaliyowekwa ambayo haweza kaondolewa inaweza ikatusaidia Nilikuwa hapa majuzi majuzi tulikasema Bashiru atasurubiwa haya anayozungumza ni Bashiru ni kama mtanzania ambaye anaweza kawa na maoni yake na si mtu mdogo huyo ni, ni, ni muhadhiri mwandamizi huyo amewahi kuwa katibu mkuu wa chama huyo amekuwa katibu mkuu kiongozi kauda na zositoa sio za kubeza na wao sio za kubeza yani watu wanatoka maporidi kila mmoja ana, ana strike ana ana ana, 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 ana piga mao anapiga mao kwanza kauli ya Bashiru lazima uichukulie kama msomi uitafakari kabla hujajibu si ndio sio kwa attack tu kwa sababu ya vyama kwa sababu kuna watu ndani ya CCM wapo kazi yao waliwekwa kuni kuporomoka tu kuporomoka tu ndio kwanza utafiti ni kuporomoka tu kwa sababu ni wazuri wa mdomo wa kuweza kutukana na mtakaka kinyi lakini hii sio nzuri na tunakuelekea sofa nzuri nachosema hapa ni kweli mzee wetu kateleza mimi nasema hivi Aki, akiliona vibaya sawa ila aki, atakasirika lakini akilala ataona nilichozungumza tunakuteleza kabisa tunakuteleza marehemu huwa hasemi na marehemu anazungumza waliokufa ni mkapa na, na, na magufuli Can you imagine watu wa Mtwara na watu wa kanda ya Ziwa wamefurahi statement hiyo? Ni statement ambayo sio issue sio ukanda, issue ni ni, ni nchi kwa ujumla wake. Okay, nimetolea mfano. Kwa ujumla wake. Huko ninazungumza kwenye familia, familia za hawa wana. Mm. Unadhani umeweka katika wakati gani? Sasa hey, maki kuna mwingine anasema hey, hata 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 jambazi hey, anaweza hey, kuwa yes. ameuawa kwenye tukio hata lakini wakati wa msiba watu lakini hii sio kwa sababu Huwezi kuwa mzuri hujafa. Yaani binadamu tunaoishi tuna makosa tu. Makosa yatakoma wakati siku zetu za kuishi duniani zimekoma. Ndio nasema kama sio ni CCM wana clear this statement. Nitasema kweli ama kweli dunia inabadilika kwa sababu hii inampa wakati mgumu rais wa nchi. Na yeye ndio mwenyekiti. Ndio maana kasema the one to clear air ni rais wa nchi ambaye ni mwenyekiti wa chama na katibu wake na 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 na, na huyu mwenezi ndio watu watakao clear the statement hali ni mbaya hapa tuzungumzi kiunafiki huo ndio ukweli kabisa nasema ukweli kwa hiyo kwa sababu ulikuwa na uchaguzi wa kawaida ambako watu wamechaguliwa ndio whether wamechaguliwa katika haki whether sio haki zimetumika hela zijatumika hela watu wamechaguliwa si ndio tunapanga safu mpya kweli unakwenda kwenye safu mpya nyewe mmepata au tunazungumza hayo kwa sababu tumepewa vinafasi ili tuweze kuendelea kuona ndio yale ya watu wanasema kupiga mwingi sasa watu wengine wamekwenda mbali zaidi na kuanza kutukana na marehemu ili waonekane bado wanakaa nafasi unatoa sifa mpaka unapitiliza una, matokeo yake una yeah, sasa na, na hiyo naomba sasa tuiachie hapa hebu tulitendee haki gazeti la nipashi ambalo limefanya habari ya uchunguzi likaibuka na habari ya vyo wanafunzi na walimu wanatumia katika baadhi ya maeneo shule wanatumia wanashare vyo kiafya na wa, maafisa afya wamezungumza madaktari wamezungumza sio sahihi na sisi pamoja na kwamba mimi nimezaliwa na kukulia kijijini nimesomea kijijini eh lakini hakuna hata siku moja tumewahi kushare cho na, 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 na mwalimu sasa tunashangaa wakati dunia inakwenda mbele inakuwaaje tuna, tuna slide back kwamba leo hii sisi ni, shu, ni kuwa na shule za walimu na wanafunzi kushare cho karibu jana tumeadhimisha miaka na moja ya uhuru lakini nchi yetu pia bado ina changamoto nyingi sana katika elimu na maeneo mengine mengi kwa asilimia kubwa bado tuna changamoto kubwa sana katika hizi taasisi zetu za elimu tunaanza kwa tunasema kwamba tumejina siku tumejenga madarasa mengi sana of course ni kitu kizuri lazima tupongeze njira nzuri lakini bado huduma zinazopatikana katika hizo hayo maeneo hazitoshi 
huduma za vyo asilimia kubwa sana sio hiyo hiyo shule tu ambayo imetolewa ime, ime, ime na nifashe lakini kuna asilimia kubwa sana matundu ya choo bado ni changamoto kubwa sana kwa shule nyingi na ukiangalia sasa tunaelisha maadhimisho muhimu ya uhuru mwenge wa uhuru unazunguka nchi nzima kuzindua vyo na mabafu ili hali hatuoni matokeo kwenye hizi huo uzinduzi e, lakini asilimia kubwa bado tunaona bajeti kubwa inaelekezwa kwenye elimu lakini hatuoni matokeo ya, ya kila ambacho tunakielekeza kwenye elimu sasa tunaadhimisha miaka sitina moja ya uhuru tukiwa tuna changamoto nyingi sana kwenye elimu tukiwa hatujatatua kwa asilimia kubwa aidha ubora pamoja na mazingira mazuri ya, ya watu kujifunzia kwa maana ya, ya, ya miundo mbinu kama hizo vyo, madarasa na mambo mengine Moses miaka 60 ya moja uhuru sisi ni mabaya ndio kuongelea vyo yani ni changamoto sana bwana nipeleze wewe bwana huyu bwana esha takwa fade ndege siku moja ende Ulaya kaangalie maisha ataenda Marekani kuna shida pamoja kwa wana za subiri tu tutaratibu hayo hapo kuna dakika mbili za kumaliza hata Marekani changamoto haziishi pamoja na demokrasia ya zaidi ya miaka 200 na sawa na hata kama maendeleo anayo kuna kuna vitu mimi ninachojiuliza hapa kwenye hili mbona rais amepampa hela nyingi sana kwenye kwenye kwa kweli amejitahidi katika masuala ya ujenzi wa madarasa hilo hilo ndio kila mtu hiyo lazima mnyonge mnyonge lakini haki yake mpende kajitahidi sana hela zote za covid zimeenda huko everybody is enjoying swala moja so, na ambalo nimeshasema mm. zile fedha za covid zimekwenda kwenye shule za sekondari sio za msingi kwenye shule za msingi ndio kuna hali mbaya zaidi We Sisi wa leo karibu tupike pamoja katika mapishi mbalimbali ya ndani na nje ya nchi. Kila siku pika kwa kujiamini. Ni msusi wa leo. Karibu jikoni hapa Star TV. nilitokea itilafu kidogo ya mambo ya teknolojia hapa lakini ndio niwashukuru sana nilikuwa nao Macheye Philibert ni waziri kivuli ACT wazalendo lakini Moses Matthew mwana habari mwandamizi huyu tumetumia fursa angalau kupitia machache yaliyojitokeza kwa wiki hii jicho letu ndani ya habari nilikuwa nawaambia habari ya ya, ya, ya Brazil inaonekana baada ya timu za Afrika ku, 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 ku 
kuboronga asilimia kubwa kwa upande wa Tanzania watu wengi wanapenda Brazil lakini kuna kauli imetolewa tena na, wa, wa, na, na, na mchezaji mmoja wa Morocco ambayo ndio Afrika ilikuwa ime, 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 imebakia mm. ametoa kauli ambayo hajahitaji Afrika kabisa mm. bado ndio imewaharibu kabisa ah, sasa basi sina mengi mimi ni Angelo Mweleka nikutakie weekend njema asante na kwaheri